خب ما چیکار میکنیم اینجا الان که این پوشه ها رو ساختیم میبینید همه پوشه ها در اصل یه جورایی باز هستش اینجا خب ما استایل شیتمون رو ساختیم و انداختیم این تو من ادمین پیج رو و منیج کانتنت رو باز میکنم اینجا توی کدا خب توی ادمین پیج ما یه همچین چیزایی رو ساختیم خب تمام اینا رو برمیدارم من چیکار میکنم در از سلکت آل میکنم کپی میکنم اینجا میرم توی منیج کانتنتمون در اصل اینجا چیکار میکنم پیستش میکنم و وقتی که این کار رو کردم میرم در اصل توی ادمینمون بودیم دیگه الان خب تو ادمین منیوم بودیم توی منیج کانتنت درست در از اینجا در اصل از اینجا تا اینجا رو که فکر میکنم اون مطالب اضافی لینک هایی که سمت راست بود رو از اینجا میکشم بیرون خب و به جای اینا که الان داخل این ادمین منیو میذارم چی اسم اینو میذارم مثلا منیج کانتنت خب این کاری که کردم چیکار میکنم حالا اینجا اینا رو سیو میکنم فعلا کار دیگه که میخوام بکنم اینجا الان توی منیج کانتنت خب کاری با ندارم فایل رو میزنم اینجا یه فایل جدیدی باز میکنم به اسم PHP خب و هنوز این رو سیو نکردم من کاری که میکنم اینجا منیج کانتنت رو درست بعد از بالای در از مین ما میبینید اینجا هر چی داره رو برمیدارم در از چکار میکنم بالای مینمون درسته بعد از هدرمون برمیدارم کاتش میکنم و همین راحتی کاتش میکنم اینجا پیستش میکنم وقتی که اینو پیستش کردم سیوش میکنم کجا سیوش میکنم داخل الان بهتون میگم کجا نگاه بکنید سیوش میکنم داخل اون سایتمون بذارید برم داخل ویژت کورپ ویژت کورپ رو پیدا بکنم میرم داخل اینکلود خب اینو سیوش میکنم از پی هیچ پی لگ اولی اسمشو میذارم هیدر دات پی هیچ پی درسته سیوش میکنم اینجا کار بعدی که میکنم اینجا منج کانتنت رو دیدی یه فایل دیگه جدید باز میکنم خب PHP و این منج کانتنت رو از اینجا تا فوتر رو در اصل من چیکار میکنم کات میکنم این رو هم خب برمیدارم میارم اینجا پیستش میکنم سیوش میکنم توی اینکلودمون از مثلا فوتر footer.php سیوش میکنم خب الان این کارا رو ما انجام دادیم حالا من این منیج کانتنت من یه همچین چیزی شد خب هدر من این شد فوتر من این شد این هدر و فوتر رو من میبندم چون الان سیف شده میام اینجا داخل فولدر رو میبینید یه هدر داریم یه فوتر داریم یه فولدر دیگه ای داخل این من باز میکنم به اسم layouts خب چون من میخوام اینا رو داخل این قرار بدم لیعت هامو داخل این لیعت رو برم دارم میدازم داخل اینکلود خب این دوتا فایل رو برم دارم میدازم داخل لیعت یعنی الان لیعت هامو داخل اینکلود ماست و اینکلود ما داخل ویژت کورب ماست خب یه همچین چیزایی واسه یه حالا بالای منیج کانتنت من چکار میکنم اینجا بالای منیج کانتنت یه همچین کود پی هیچ پی رو مینیفزم خیلی خوب دقت بکنید این در اصل PHP یادگیری PHP از همینجا در از شروع میشه خب یه تگ PHP اینجا باز میکنم خب یه مقدار اینا رو مینیسم داخل و داخل این تگ PHP ما چی مینیسم؟ مینیسم include include function رو مینیسم داخل پرانتزش اینجا که آخرش سمی کالون داره نگاه بکنید داخل پرانتزش من باید مسیر اون هدر رو بنیسم اون یه فایل درست کنم اسم هدر درسته حالا فایل هدر ما کجاست؟ الان ببینید من منیج کانتنت من داخل پابلیکه. پابلیک هم داخل یه فولدری به اسم ویجت کورپ. پس ما باید چیکار بکنیم؟ بعد بیام از داخل پابلیک بیرون به فایل مادر برگردیم که ویجت کورپ و بعد بریم داخل اینکلود و بعد بریم داخل لیات و بعد بریم دسترسی پیدا کنیم به هدر. پس طوری که شما از فایل خودش میاد بیرون دو تا فایل میاد عقب اینجوریه. مثلا داخل دابل کوتیشن دو تا نقطه بعد بذارید. و بعد بک اسلش رو بذارید الان اومدیم بیرون داخل ویژت کورپ بریم داخل فوشه اینکلود اینکلودز فکر کنم اینکلودز اس داره دیگه اینکلودز میبینید خیلی دقت بکنید بک اسلش رو میذارید و بعد مینیسید 
لیاوتس اگر اس داشته باشه اینجا درسته لیاوتس ما اس داره بک اسلش رو میذاریم مینویسیم header.php به همین راحتی خب حالا من این رو کپی میکنم در اصل اینجا پایین پیستش میکنم و به جای هدر میذارم فوتر سیوش میکنم اینجا این الان اینجا نشون نمیده چون سرور ما در اصل چی به سرور رس نسیم باید بریم الان از اینجا نگاه بکنیم کاری که دوباره اینجا میکنیم از ادمین در اصل اینجا داخل نویگیشن ما نه بعد از قبل از مینمون هر چی داریم رو پاک میکنیم و این فوتر رو هم از اینجا پاک میکنیم و این فایل اولی رو کپی میکنیم و میبریم این بالا میدازیم و این پایین پایین هم هیدرمون رو کپی میکنیم و فوترمون رو کپی میکنیم اینجا پیستش میکنیم خب این از این این هم سیف شد این هم الان سیف شد خب من الان برگردم اینا رو یه تست بکنم اینجا میریم توی فایل پابلیکمون بذارید ویجت کورپ و بعد می نویسیم منیج کانتنت دات پی ایچ بی خب بذارید می بینم کجا اشکال داریم اول بذارید ببینیم این سرور ما کار میکنه در از اینا را همه رو من کات میکنم اینجا خب سرور ما کار میکنه بذارید ببینیم دوباره مای اسکیویل ما وصله مای اسکیویل ما وصله پیستش میکنیم بک اسلش میزنیم php manage for php was not found in the server خب uh, manage content بعد داخل پابلیک بریم دیگه البته ما داخل پابلیک نرفتیم به خاطر همونه خیلی خب الان نگاه بکنید هدر uh, ما سرجاشه که ویجت کورپ فوتر ما سرجاشه میبینید پس این فایل اینکلود کار میکنه این فانکشنیه پس واسه ادمین هم ما همین کاری کردیم پس اگر بدونید شما دارید کپی میکنید همه چیزایی که دو صفحه قبلی داشتید یه جای دیگه پیستش میکنید دارید یه جای کارتون میلنگه یه برنامه نویس خوب نباید کپی پیست زیاد بکنه بعد چیکار بکنه از فرمولا لوپ و از پی اچ پی و اینا استفاده بکنه که چی بشه این ف... اه... کارا رو انجام بده و در از اه... بتونه استفاده بکنه خب برمیگردیم اینجا الان نگاه بکنید اینجا ما میریم توی ادمین ادمین هم چک بکنیم ادمین رو میزنیم و سیو میکنیم خب الان این درسته خب این بالا نگاه بکنید نوشته آن تایتلت میبینید ما یه همچین چیزی نمیخوایم ما باید بریم در از این فایل رو آن تایتل رو عوض بکنیم و انجام کارمون رو درست بکنیم برمیگردیم توی هدرمون هدرمون رو باز میکنم نگاه بکنید آن تایتلت رو بر میدارمش میذارم مثلا چیکار میکنم میذارم اسمش رو ویجت کورپ خب سیوش میکنیم این رو بر میگردم اینجا یه ریفرش بزنم داخله این میبینید که نوشت ویجت کورپ اینجا الان دوباره میزنم برعکس اینجا یه ریفرش بزنم نگاه بکنید ویجت کورپ پس نگاه بکنید یه, ج... یه... 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 یه چیزی رو توی هدر یا فوتر وقتی عوض میکنید همه چیز عوض میشه تو تمام صفحه و این کاری نیست که شما بخواید تو هیتونتون انجام بدیدش خب کار آخری که ما تو این جلسه میخوام انجام بدیم اینه که یه دونه فایل دیگه جدید بسازیم php خب و اسمشو بذاریم در از فانکشن البته ما هن... یه تگ php اول بسازیم خب و اینا رو هم لیاوتشو تر تمیز بکنیم چیزی این رو لیاوتشو تر تمیز بکنیم میریم میزنیم تایدی پی اچ پی خیلی خب این تایدی شد خب این فایل جدید ما که آن تایتلت هست رو چیکارش میکنیم میزنیم در اصل سیوش بخوایم بکنیم سیو میکنیم چی ما داخل پوشه اینکلود داخل پوشه لی اوت نه داخل پوشه اینکلود فقط داخل اینکلود داخل لی اوت نرید که هدر فوترتونه این آن تایتل رو برام داریم میذاریم روش فانکشنز فانکشنز خب سیو رو میزنم اینجا و بعد برمیگردم داخل هدرمون هدرمون رو ببندم اینجا سیوش میکنیم فانکشنز رو داریم برمیگردیم اینجا فانکشنز رو هم اینجا اینکلود میکنم اگر خواستم در از اضافه بکنم پس این تگ رو برمیدارم کپی میکنم این بالا پیستش میکنم خب و به جای لیاوت لیاوت رو برمیدارم و به جای هدر میذارم چی؟ 
فانکشنز خب سیوش میکنم حالا به جای اینکلود اینکلود چی بود ریکوایر چی بود اینکلود یعنی وقتی که یه فایل رو مثلا هدر رو اگر پیدا کرد نکرد ارور نده پیدا کرد و نکرد ارور نمیده اجرا میشه صفحتون اجرا میشه ولی اگر من به کار ببرم ریکوایر اگر این فانکشنز رو پیدا نکنه خب ارور میده حالا ریکوایر وانس چیه اینجا میبینید ریکوایر وانس داریم که من الان کلیکش میکنم ریکوایر وانس یعنی یک بار اینو در از کار بکن قرار بده یه بار بیشتر هم اجراش نکن حالا اگر بود اجراش بکن اگر نبود اجراش نکن فقط یک بار ریکوارد وانس یک بار یعنی ریکوار یعنی درخواست بکن یک بار وانس یعنی یک بار خب من اینو کپی میکنم در از اینجا میرم توی ادمیز این بالا اینجا این رو هم پیستش میکنم این این رو سیو میکنم حالا خوبی این کار چیه نگاه بکنید دیگه فوترتون این پایینه هدرتون این بالاست چرا من این رو کپی کردیم بعد کلا این رو کپی بکنیم داشتم خوبی این کار میگم گفتم هدرتون این بالاست فوترتون این پایینه فقط تمرکز میکنید اینجا ببینید چه کدایی رو میتونید بنویسید پس این هم از این امیدوارم خوشتون اومد شد پس این فانکشن رو دیدید که ما اینجا چیز کردیم در اصل نوشتیم و اجرا کردیم